，我女儿她已经有未婚夫了，你死心了吗？啊，妈，我已经和马明宇分手了。就算分手了，也不能和这小子在一起，除非……除非什么？除非我死。哎呀，这臭小子！趁他老妈迷糊那一会儿，他就逃跑了。养儿养女啊，不都这样？您还指着他们照顾咱们呀？不能够，他们能把自己照顾好了就不错了。哎呀，话绝对不能够这么说的。我常常教育我的儿子，母亲就是他生命当中最重要的一个否则将来他结了婚以后怎么办？不是有那么句俗话吗？娶了媳妇就忘了娘，这样的例子难道我们听的还少啊？再说了，现在的女孩子多难搞啊！现在的丈母娘那就是更难搞了。哦，对了，我记得你跟我说过你有一个女儿，是不是？啊，我有一个女儿。哎，就拿我来说吧，您说这丈母娘难搞。其实啊，真不是难搞，那是现实问题。您看啊，我们家家境不富裕，好不容易养一个女儿，那也是糖水罐里泡大的。您说，等她将来嫁人了，我能眼睁睁的看着她整天伺候婆婆，是吧？凭什么呀？再说关于房子问题，必须得写我女儿的名字。为什么？哎呦，这女孩子不能白嫁呀！谁能保证过一辈子？万一离婚了怎么办？那都得想周到。这不是俗气，人家大家现在都这么办。杨经理啊，杨经理，我说句话你别听了不高兴。幸亏咱们两家没有做成亲家，要做成亲家的话，那肯定打起来了。你信不信？哟，我信，我信，我们也攀不上那个高枝儿啊，是不是啊？我发现你这个人真有意思，真的特别有意思。她是我的女朋友，燕西。女朋友，大姐，不好意思啊，您先休息会儿，马上我就回去。喂，朋友，露露，你想吃什么？咋去啦？啊？什么？你想去我家？不是，行呀，好吧，那你先去吧，我马上就。那我走了，小心点啊！啊，走开！谁？燕西啊，你可没带钥匙啊？这么大了，成天丢三落四。我是叶西的妈妈，啊，你是？我是何必的妈妈。啊，怎么这么巧啊？快请进。哎，啊，哎呀，这个世界实在是太小了，转来转去我没有转到一起的。哎，是啊，是啊，我早就跟你说过，我们是有缘分的。没想到这句话也是真的。哎呀，真是是，没想到是这种缘分。<笑>既然我们是有缘分的。那么杨经理，我今天到您这儿来，我可能会把一些话说的直白一些，没有关系吧？您是想让我管好自己的女儿，对吧？杨经理真的是一个聪明人，那也难怪啊，一个外地人，跑到大城市里来打拼，当上了经理。我想你再努力一把，可以当总经理。
可以当总裁。哎呦，那不太可能，您真会开玩笑。我不是开玩笑的，如果你想当的话，我可以帮你这个忙。皇家丝巴，你记得吧？那是一家很大很大的丝巴，那个老板是我的朋友。如果您上他那儿去的话，他不会亏待您的。那个皇家丝巴啊，郊区的那个五星级丝巴。是的。嗯，这房子真不错，是租的还是借的呀？不管是租的还是借的，我倒是建议你尽快的把它处理掉。你们搬到郊区去，一切从头开始。不是燕西刚刚辞了职吗？因为皇家丝巴那儿，他们缺一个公关部的总经理。我们娘俩要是去了郊区，这城里头可真是清静了。杨经理，这是一笔安家费，您先拿着。如果不够的话，月底我再让人给你送来。这安家费我可不能拿，您介绍工作这心意我领了。他这个窝呀，是我和燕西辛苦才垒起来的，不能因为您一句话就把它抛下了吧？您别误会啊，我和您态度一样，燕西和何必。压根儿不该在一起，有你这句话就足以了。那就好好跟你女儿说说吧。尽管你女儿很有个性，但是我想你这个当妈的话，她还是会听的。是是，我女儿归我，您儿子就归你了啊！放心吧，只要您管好了你的女儿，我的儿子他不成问题。哦，您的意思是，女孩子嘛。要的就是面子。你女儿她现在觉得找上我儿子这样的男朋友，她在朋友面前她显得很有面子。我女儿啊，行得正，坐得直，她不会因为一个面子就出卖自己。我今天在这里不想跟你多说别的，我该走了。哦，对了，我最近头疼得很厉害，我想明天上你那儿去做 SPA， 麻烦你给我安排一个好一点的技师，谢谢你。哎哎，那啥，这个，那个，啊啊，哦，啊,啊，对了，为什么总是在这么关键的时候，就会有那些闲人来破坏我们的气氛呢？别说了，快去开门。哎，请问你是？伯母，妈，有什么话你可以跟我说。我没什么话跟你说。伯母，你看着我，我想我还不至于糟糕透顶到不能入您的法眼吗？是不是？就因为你是王子，我才要带走燕西。为什么呀？为什么？你自个儿回家问你母亲大人吧。啊！你说我妈妈，伯母，无论我妈妈她到底跟你说了些什么，那全都不是我的意思。你的意思，你妈的意思，我都不管，我只在乎我的意思啊。OK。那伯母的意思是？哎呀。我女儿她已经有未婚夫了，你死心了吗？啊，妈，我已经和马明宇分手了。就算分手了，也不能和这小子在一起，除非……除非什么？除非我死。都什么年头了，你还要死要活的逼自己的女儿啊？哎呀，太阳底下还有什么事情是新鲜的啊？跟我回家。何必放手？我不会放手的。你放手啊！我不放。你先放手啊！我先跟我妈回去，有什么话回头再说。哎妈，别拉了，别碰我。别忘了我们之间的约定。